Buenas tardes a todos. Eh, hasta ahora ha habido tres presentaciones en este congreso de hoy que han hecho referencia al ámbito europeo. Eh, el nombre del foro en el que estamos reunidos es Congreso Nacional, sin embargo, no olvidamos nunca el ámbito europeo y la presentación que yo os voy a hacer versa precisamente sobre un proyecto europeo de interoperabilidad que trata de, de conseguir fomentar la interoperabilidad entre los distintos países en distintos ámbitos. Entonces, eh, para tener un poco en cuenta eh, qué nos dice Europa, tenemos que tener eh, en mente siempre las diferentes estrategias que, que ha publicado la Comisión y eh, la Unión Europea a lo largo de estos últimos años. ¿Se me va bien? Aquí. La primera de ellas es la Agenda Digital Europea. La Agenda Digital Europea versa sobre diferentes, diferentes ámbitos y, sin duda alguna, el ámbito en el que yo me voy a profundizar más en la parte de administración electrónica. A su vez, se desarrolla un plan de acción de esa agenda digital que, se, que versa solo y exclusivamente sobre la administración electrónica y, al mismo tiempo, tenemos otro marco estratégico, que es el marco de interoperabilidad europeo. En los tres planes, en las tres estrategias, se hace referencia al acceso transfronterizo a contenidos y servicios digitales en el ámbito público como privado, para que ciudadanos y empresas puedan beneficiarse completamente del mercado único europeo. Porque, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de interoperabilidad? Cuando hablamos de interoperabilidad, muchas personas que están fuera de este foro, se lo comentas a personas de la calle, no entienden qué es la interoperabilidad. Pero ellos sí entienden qué, es, qué puede pasar si, por ejemplo, eh, las administraciones, las administraciones eh, europeas consiguen que un ciudadano pueda irse a vivir a otro país y reducir al máximo el número de trámites que tiene que hacer. Es decir, reducir la complejidad burocrática que introducimos las administraciones para hacer cualquier servicio. O, por ejemplo, cuando queremos crear un negocio. Crear un negocio para una empresa extranjera en nuestro país es realmente complicado. Es realmente complicado porque normalmente para hacer alguno de esos trámites tienen que llegar a desplazarse, es decir, venir a este país. Entonces, las administraciones lo que tenemos que hacer es conseguir esa interoperabilidad para garantizar que esos servicios a los ciudadanos se pueden proveer y que verdaderamente estamos en un mercado único, no digital ya, siempre estamos hablando del mercado único digital, sino un mercado único común para poder movernos fácilmente, para poder abrir empresas y, por supuesto, incentivar el, el aspecto económico dentro de la Unión Europea. Entonces, las administraciones somos clave en ese punto. Somos clave y para eso tenemos que desarrollar esos mecanismos de interoperabilidad. Es muy importante eh, no perder nunca de vista ese ámbito, repito otra vez, ese ámbito europeo, porque cada administración está centrada en conseguir la interoperabilidad con la administración más próxima. Pero muchas veces no pensamos en el ámbito europeo, no tenemos en cuenta lo que está haciendo Europa. Y yo creo que es fundamental que lo sepamos para, entre otras cosas, conseguir proporcionar esos servicios a los ciudadanos y facilitarles la vida. Porque los ciudadanos, además de los servicios próximos que tienen cerca en su ayuntamiento, en su diputación, también muchas veces quieren trasladarse. Y en España ahora mismo pues eh, no sé si, digamos, por suerte o por desgracia, muchos estudiantes, muchos empleados tienen que desplazarse y necesitan acceder a servicios de otras administraciones. Entonces, este proyecto, el proyecto ISENS, del que voy a hablar a eh, ahora a continuación, lo que pretende es precisamente conseguir eso, conseguir facilitar la vida a los ciudadanos que quieren hacer eh, o quieren acceder a servicios en otros, eh, en otros países o bien ciudadanos extranjeros que quieren acceder a servicios en, en nuestro país. Pero para contextualizarlo un poco más, el proyecto, no sé si habéis oído hablar del programa CIP, de la Comisión Europea de Competitividad e Innovación. Este programa terminó el año pasado, en 2013. Ahora ha sido sustituido por eh, el Horizon 2020, que integra el programa CIP y los programas eh, FP, FP6, FP7, etc. Y el programa CIP lo que pretendía era fomentar la competitividad y la innovación del, entre otras cosas, el sector público. Y para ello eh, desarrolló una serie de proyectos, proyectos en los que se, se abordaban pilotos, como son los que tenéis aquí eh, en la transparencia, es el proyecto Spox, Epsos, Stork, que Stork lo ha mencionado Aitor Cubo previamente, Pepol y Ecodex. El proyecto Spox lo que pretendía era eh, desarrollar los servicios necesarios para que un empresario extranjero pudiera abrir un negocio en nuestro país o en los países que habían intervenido en el piloto. El proyecto EPSOS está relacionado con lo que es la sanidad electrónica, intercambio de historias clínicas y también eh, la parte de la tarjeta sanitaria europea. El proyecto STORC lo que pretende es conseguir la identificación electrónica en otros países, es decir, que con nuestras propias credenciales, por ejemplo, un español con su propio eh, DNI electrónico pueda acceder a un servicio de, un, de, un servicio de otro país 
dejando que ese servicio se comunique con nuestro mecanismo de identificación. De esa manera, sin necesidad de sacarnos un certificado o unas credenciales de otro país, podemos identificarnos en un servicio, eh, en un servicio extranjero. El proyecto PEPOL lo que pretendía era eh, conseguir facilitar la contratación electrónica, es decir, que cualquier empresa de cualquier país europeo pudiera entrar en licitaciones de otro país europeo sin necesidad de eh, establecer eh, mecanismos de comunicación prácticamente presenciales que dificultaban mucho que verdaderamente una empresa extranjera pudiera entrar en una licitación de otro país. Y finalmente ICODEX es un proyecto eh, que lo que busca también es conseguir el intercambio digital de eh, información judicial entre juzgados. Y además otro de los servicios que, trata, que trataba de implementar era eh, hacer electrónico el proceso de demandas judiciales de pequeña cuantía. Estos son proyectos eh, que, como digo, se llaman pilotos a gran escala que entran dentro del marco CIP y que su objetivo era ese, como os he dicho, habilitar servicios públicos digitales transfronterizos en varios dominios, ya sea la sanidad, la justicia o, eh, o por ejemplo, el, el ámbito de la identidad electrónica. Todos estos pilotos, estos eh, proyectos desarrollan soluciones, soluciones que permiten, que habilitan que esos servicios, por ejemplo, que exista un intercambio de historial clínico, esas soluciones comunes, por ejemplo, en el caso del, eh, del intercambio de historial clínico, es un sistema de intermediación, es lo que se ha desarrollado, lo que ellos llaman e-delivery, un sistema de e-delivery. También se tuvo que desarrollar un sistema de identidad electrónica ad hoc para poder cubrir este servicio transfronterizo. Lo mismo tuvo que hacer ICODEX. ICODEX, al margen de EPSOS, estaba desarrollando también un sistema de identificación electrónica para el intercambio de eh, archivos judiciales o un sistema de intercambio electrónico al margen de que, del sistema de intercambio de historial clínico. Pero realmente, aunque los datos son distintos, el sistema era el mismo. No se estaba pensando en ese momento en la interoperabilidad entre sistemas de distintos dominios. Se estaban enfocando solo y exclusivamente en su dominio. Esto es un error que se cometió. Es un error que se cometió porque la Comisión invirtió muchísimo en hacer, en conseguir la interoperabilidad en diferentes dominios. Pero se dio cuenta de que nosotros teníamos que buscar la interoperabilidad en todos los dominios. Es decir, que hubiera un único sistema de cada tipo de identidad electrónica, un sistema de intercambio de información, para llevarlo a los diferentes, a los diferentes, eh, a los diferentes dominios o diferentes ámbitos en los que podíamos trabajar, ya sea sanidad, ámbitos de administración pública, sanidad, justicia, contratación, seguridad social, etc. Bien, en todos estos proyectos, eh, lo que se buscaba también era integrarse en los diferentes dominios por separado con los sistemas nacionales, sistemas nacionales eh, de back office y además conseguir interoperar con sistemas nacionales de administración electrónica. Ante todo, como os he dicho, bueno, pues el, el objetivo de estos proyectos CIP era satisfacer ese requisito de la agenda digital que era conseguir el acceso transfronterizo. Entonces, la comisión decidió que el acceso transfronterizo, en vez de abordarse de golpe, se iba a abordar mediante pilotos a gran escala, a gran escala porque el número de países que intervienen en ellos es bastante numeroso y la cantidad también invertida por la comisión en estos programas es bastante, es bastante elevada. Entonces, ¿qué pasó en el año 2013 cuando casi los pilotos estaban a punto de llegar a su fin? Pues la comisión pensó que en el último año del CIP era momento, era momento de establecer un proyecto en el que se buscaran soluciones homogéneas, soluciones homogéneas que pudieran valer en los distintos dominios. Estamos hablando siempre, cuando hablo de soluciones, de habilitadores clave de administración electrónica, como por ejemplo os he dicho, la identificación electrónica, el documento electrónico, el sistema de intercambio de, de información… Entonces, ISENS nace como un proyecto CIP que pretende consolidar los resultados que se han obtenido en los proyectos piloto, buscando primero una homogeneización de las soluciones para posteriormente verlas reflejadas en, los distintos, en, en distintos dominios ya planteados también por el, por el propio proyecto. Y conseguir así ese acceso transfronterizo de ciudadanos y empresas a los servicios públicos en Europa mediante ese desarrollo de soluciones interoperables. ¿Cuál es el calendario de los LSPs, de los eh, pilotos de gran escala? Bueno, PEPOL y el relacionado con la contratación y SPOX, relacionado con la creación de la apertura de negocios o creación de empresas, eh, terminan en el año eh, 2012. PEPOL, eh, lo ha mencionado también previamente Aitor, eh, terminó creando una organización sin ánimo de lucro, Open PEPOL, que busca conseguir la interoperabilidad en eh, los sistemas de contratación electrónica. 
Actualmente nosotros estamos hablando con ellos para eh, agregar nuestro punto de factura, el punto de factura general que ha presentado previamente Aitor, eh, en, el, en, el, en lo que sería la plataforma o el sistema Pepol. Estamos trabajando con ellos en definir formatos, etcétera, para asegurar que pues, a lo mejor otra administración pueda emitir o expedir una factura a nuestra, a, perdón, a otra administración, a otra empresa, pueda expedir una factura a nuestra administración si previamente la, le ha suministrado un servicio. O sea que vemos que los proyectos no solo se quedan en piloto, sino que al final van avanzando. En el caso de Pepol es, ha quedado muy claro en cuanto se ha creado una organización sin ánimo de lucro que consigue o que está evangelizando sobre la interoperabilidad en, en materia de contratación y en materia de facturación electrónica. Por otro lado, Stork terminó en el año 2014, eh, perdón, en el año 2013 y en el, año, en el mismo año 2013 se decidió hacer una segunda edición de Stork que se llama Stork 2.0 que pretende ampliar la, el ámbito de lo que es la identidad electrónica también al sector privado, es decir, que las empresas privadas, la industria, pueda hacer uso de los mecanismos de identidad electrónica que ha desarrollado Stork que hasta ahora solamente estaban permitidos para servicios públicos, es decir, para administraciones públicas. Por otro lado, los proyectos EPSOS eh, y ECODEX son proyectos que eh, todavía están abiertos. Eh, EPSOS sigue avanzando en, la, en materia de sanidad. Reconozco que es un proyecto complejo, es un proyecto en el que estáis involucradas, pues, en este caso, algunas comunidades autónomas. Y es un proyecto complejo porque llegar a establecer un formato común de información, eh, lo que tiene que incluir el historial clínico, es algo complejo. Cada uno quiere introducir una cosa y si ya es complejo dentro de un propio país, Tratar de hacerlo con el resto de países todavía es más complejo. Entonces, es un proyecto en el que, desde luego, eh, hay un gran saber en materia de semántica, en, en, en tratar de establecer formatos comunes para ese intercambio de información. Y, bueno, finalmente, el eh, proyecto ISENS, que nace, arranca en el año 2013, es decir, el año, el año pasado, y que pretende homogeneizar, como os he dicho, pues, todas las soluciones de estos diferentes proyectos. El objetivo de, de ISENS, aunque es un proyecto ZIP, como veis aquí, el objetivo que tiene real es proveer una serie de, de soluciones, una serie de soluciones para que posteriormente el mecanismo CEF, Connecting Europe Facility, las utilice y provea realmente de servicios electrónicos transfronterizos. Es decir, tenemos, tenemos una, una serie de pilotos ahora mismo que se van a llevar a cabo a lo largo de los próximos años, pero la idea es que esto se convierta en algo real. El mecanismo CEF ahora mismo tiene mil millones de euros de inversión. Una gran parte de ello va a ser para financiar servicios electrónicos transfronterizos de verdad, reales, operar esos servicios. Entonces, ISENS tiene la vocación de proveer esos servicios al CEF para que posteriormente se puedan operar. Bien, pues me centro ya en el proyecto. En este proyecto ahora mismo están participando más de 100 partners de unos 20 países europeos, todos los que tenéis aquí, que son prácticamente eh, toda Europa. El proyecto se inició en abril del año 2013. El coordinador del proyecto es el Ministerio de Justicia de la región de Westfalia, Renania de Alemania. Tiene una duración de tres años, como la mayor parte de los eh, proyectos piloto de gran escala y un presupuesto de 27 millones de euros, de los cuales el 50% está cofinanciado por la Comisión. Exactamente 13,5 millones de euros son aportados por la Comisión para, para, para llevar a cabo este proyecto. Y el programa que lo financia es el programa de competitividad e innovación, que como os he dicho, se cerró el año pasado y ahora se ha integrado lo, lo, las nuevas actividades de este, de este tipo de programas de innovación, se han, se han integrado en el programa Horizon 2020. El objetivo de ISENS, como he repetido a lo largo de mi ponencia, es consolidar los resultados de esos proyectos y no solamente de esos proyectos, sino también tomar, tener en cuenta las soluciones que disponen los eh, Estados miembros. Nosotros estamos suministrando nuestra plataforma de arroba firma como una solución que se podría utilizar a nivel europeo, así como nuestro sistema o plataforma de intermediación, que se ha presentado también con anterioridad, como sistema de e-delivery, ¿no? de, intercambio, de intercambio electrónico. Entonces, lo que se busca es determinar especificaciones comunes que garanticen la interoperabilidad de los sistemas nacionales y extender su uso no solamente a los, a los dominios que plantea el proyecto, sino a otros dominios, como por ejemplo la seguridad social o la educación, el ámbito de educación. Entonces, las tareas de este proyecto, entrando ya un poquito más en concreción, es primero un análisis, un estado del arte, conocer el estado del arte de cuáles son los módulos básicos de administración electrónica que necesitamos para proveer cualquier tipo de servicio electrónico, es decir, la identidad, un documento electrónico, un expediente electrónico. Una vez que haya ese análisis que ya se ha realizado, tenemos que llegar a un consenso. Por eso es importante también este proyecto que participe en tantos países. Es que el consenso sobre las especificaciones es fundamental para 
para decidir qué, qué módulo va a adoptar Europa eh, para, por ejemplo, por suministrar esa identidad electrónica. Además, tenemos que determinar los casos de uso que vamos a llevar a, en los que vamos a realizar pilotos, ya están decididos también, y realizar esos pilotos a lo largo de los dos, próximos, dos años y medio que nos quedan de, de proyecto. Finalmente, las especificaciones que se concreten y que hayan funcionado en los diferentes eh, pilotos, en los distintos dominios del, del proyecto, lo que se va a hacer es elevarlas al grupo denominado Multistakeholder eh, Platform para ser avaladas por la Comisión como especificaciones europeas que puedan ser posteriormente asumidas en los, por los países como especificaciones que verdaderamente, en las que Europa cree y que permiten la interoperabilidad de sistemas en distintos dominios. Estos son los tres bloques o lo que, como he llamado previamente, habilitadores clave de administración electrónica que eh, utiliza eh, o que va, que va a desarrollar el proyecto. Es un módulo de e-delivery interaction, que es lo que nosotros ahí conocemos como un intercambio electrónico de información, establecer las especificaciones para un intercambio genérico de información. También el, eh, van a intentar trabajar sobre el documento electrónico y cuestiones de semántica, semántica, digamos, cuestiones generales, aunque luego en cada dominio se, se hará una especificación concreta, por ejemplo, de sanidad o de justicia en temas de semántica. Y, finalmente, identidad electrónica y firma electrónica. Todos estos módulos comunes se van a basar siempre en estándares europeos y buscan conseguir la interoperabilidad entre los sistemas de administración electrónica. Además, lo que se busca siempre en este proyecto es facilitar ante todo la reutilización, la reutilización por la comisión a posteriori, pero también por los Estados miembros. Y finalmente, los pilotos que se van a desarrollar eh, están en el ámbito de sanidad electrónica, el acceso a servicios de sanidad desde el extranjero, la justicia electrónica, la contratación electrónica y ciertas actividades propias de lo que es el ciclo empresarial. En el caso de España vamos a participar con un piloto en esta parte que es con la colegiación de los médicos en, en, en un país extranjero. Un médico de extranjero que viene a España necesita colegiarse. Bueno, pues vamos a suministrar ese piloto haciendo uso de los módulos básicos que nos proporciona ISENS. Beneficiarios, claramente los ciudadanos y las empresas, voy rápido porque ya se me ha pasado el tiempo, creo. Ciudadanos y empresas, creo que es, es obvio que los, los beneficios que se puede tener, como por ejemplo en el caso de las empresas, la reducción de sus costes de operación o facilitar la tramitación con el sector público. Y, por supuesto, para los Estados miembros es un gran eh, avance en la modernización de sus administraciones. Es decir, ya nosotros ya teníamos la Ley 11 y ya tenemos una gran, una gran parte o una gran cartera de servicios electrónicos. Pero esos servicios, si luego os vais a los datos del benchmarking que hace la Comisión, mmm, los datos de la parte transfronteriza, es decir, lo que, los, lo que pueden hacer los ciudadanos extranjeros, nuestros datos no son muy buenos, por no decir que son bastante malos. Entonces, digamos que todavía nos queda por vencer esa traducción al inglés y además admitir que otros ciudadanos extranjeros puedan hacer uso de nuestros servicios. Entonces, es una modernización de la administración, además de mejorar la eficiencia y efectividad, incrementar la satisfacción de los servicios públicos y la transparencia. Y, por último, con esto termino, se ofrecen grandes oportunidades al sector TIC con estos proyectos, con estos proyectos y también en un futuro. El objetivo de la comisión, tal y como está reflejado en el, en el, cuando se plantea el CEF, es... Eh, que el día de mañana los eh, servicios, los módulos básicos sean de alguna manera, eh, se puedan mantener con inversión privada o con eh, participación de las empresas. No está claro el modelo que se puede establecer, se está trabajando en ello y ahora mismo desde ISENS también estamos viendo qué posibilidades o qué escenarios podríamos plantearnos para garantizar la sostenibilidad de estas soluciones sin necesidad de hacer grandes inversiones de dinero público. Para ello, evidentemente, pues, eh, hay que aprovechar lo que ahora mismo se nos ha dado y conseguir soluciones interoperables que se puedan sostener en un futuro pues, por, el propio, por la propia industria. Entonces, hay mucho, mucho eh, mercado en, este, en estos sectores y, y creemos que bueno, es importante trasladarlo a la industria para ver qué oportunidades de negocio, qué oportunidades pueden tener para, para ayudar en, en ese mantenimiento de estas soluciones que las administraciones públicas claramente necesitamos. Sería la estructura del proyecto en la que no me voy a centrar y, finalmente, la participación de la Administración Pública Española en el proyecto. Se contempla mediante tres ministerios, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que se hace de coordinador nacional del proyecto, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el de Justicia. Y los pilotos, además del que os he mencionado de, de creación de empresa, de colegiación del, de un médico, eh, se van a llevar a, a cabo también pilotos en las áreas de sanidad y de, y de justicia. Muchas gracias.